lagi. So, yesterday saya dah minta lengkapkan nota topik sembilan. As I said, this topic nine is very important because uh, final exam nanti akan banyak masuk soalan berkaitan differentiation and also this differentiation awak akan gunakan untuk sem depan juga dalam integration dan juga this this knowledge will also be applied dalam awak punya university tu so that's why it's very important for us to um, have a very strong concept of differentiation so saya kan tak minta buat uh, banyak sangat latihan dan hari tu dah dua minggu ni Mula saya suruh buat latihan topik 9 Concept practice tu 1 to 4 And then saya sambung 5 to 6 last week And then 7 to 8 kan So seminggu 4 soalan 4 soalan je So dah habis dah topik 9 ni Saya suruh pula sambung soalan 9, 10, 11 So that's what we gonna do today Question 9, 10 and 11 From our concept practice. So are you ready with your concept practice? Yes. Okay, so can we do it now? Okay, let's do it then. <coughs> Okay, question number nine, differentiate implicitly with respect to X. So, uh, in case you tak focus dalam lecture saya hari Isnin hari tu ataupun ada yang tak tengok uh, lecture saya hari Isnin hari tu, ada ke yang tak tengok lecture saya hari Isnin hari tu? Cuba ngaku sikit. Siapa belum tengok lagi lecture hari Isnin? Lecture hari Isnin hari tu saya tak buat live kan. Saya bagi recorded uh, video je. Dah tengok ke belum? Dah madam. Okay. Dah tengok madam. Ya ah tu ngada dah dia. Alright ke question 9. Kita try eh. Buat satu soalan sebab implicit dengan parametric ni senang sahaja. Dan confirm akan ditanya dalam... Uh, 30 soalan final exam awak nanti mesti akan ada implicit dengan parametrik ni. Sekurang-kurangnya satu soalan implicit, satu soalan parametrik mesti ada. So mesti tahu macam mana nak uh, differentiate implicitly. Okay so kalau macam nak differentiate implicit, differentiate biasa, kita akan start dengan dy over dx sama dengan apa kan? Okay, tapi kalau differentiate implicitly ni dia tak ada dy dx sama dengan apa sebab kita bukan y equals to something. Dia bukan y equals to something. Dia adalah bagi satu equation terus. Okay, so Ashraf. Macam mana differentiate ni Ashraf? Uh. <laughs> uh, differentiate x squared dapat apa Ashraf? 2x. 2x. Differentiate y squared dapat apa Ashraf? 2y. 2y. Macam tu je ke? Betul tak kawan-kawan? Uh, 2x, 2y, negative 4. Okay. Betul ke macam ni kawan-kawan? Kawan 2y dy dx. 2y dy dx. Uh. 2y dy dx. Kenapa? Sebab ini adalah differentiate implicitly. So sebab Ashraf dia kurang memberi perhatian dalam lecture saya hari Isnin hari tu. Cik, ke tak tengok ke? Ke tak tengok langsung ni? <laughs> Okay, so y squared, differentiate kita akan dapat 2y. Tapi sebab kita differentiate with respect to x, ni bukan huruf x, ni huruf y. So dia akan jadi kena ada darab dengan dy dx macam tu. Okay, so semua orang mesti tahu macam mana nak differentiate ni implicitly ya. Eh. So kita dapat 2y dy dx equals to 4 minus 2x. So dy over dx equals to 4 minus 2x over 2y. Okay, 
So the problem here is kita dah differentiate dah dekat sini. Sampai baris ni kita dah differentiate. Yang bawah ni kita cuma simplify supaya dy dx ni jadi perkara rumus ataupun subjek ataupun dalam bahasa mudah dia kita letak dekat depan lah. Kita kena susun balik hasil differentiation kita ni supaya dy dx ni jadi dekat depan. Boleh tak Ashraf? Boleh Ashraf boleh tak Ashraf? Boleh tak Ashraf? Boleh Aidil. Aidil boleh Aidil. Okay. Ha, okay. Kita bagi Aidil jawab soalan yang B pula. Okay yang ni boleh simplify lagi sebenarnya. Afiq ada kan Afiq? Yes madam. Okay. This one boleh simplify lagi sebab kat atas ni boleh uh, factorize 2. So dapatlah jawapan Betul. dia tu. Is X over Y macam tu. So barulah dapat sama jawapan dengan belakang. Sebab kita tak bolehlah buat short sendiri je. Kena bagi dapat jawapan sama belakang juga. Alright so next one B. X cube equals to 4 minus Y square. Okay ideal akmal. Differentiate. Saya madam. Differentiate. So, so dia akan jadi 3 X square sama Very dengan Negatif 2y dy dx Kenapa macam lain je suara idea Akmal ni? <laughs> lain. Betul yang dia suruh. Betul, betul. Okay, dy <laughs> dx <laughs> equals <laughs> to 3x squared uh, over 2y. Betul lah macam tu sebab kita susun balik dia dan uh, kita letak dy dx ni dekat sebelah. Macam tu. Okay, senang saja. <coughs> to b. Uh, yang C, siapa nak try buat C? 7x squared minus plus 5 minus 2y cube equals to 6x plus 3y. Amira, Amalia, cuba Amira, Amalia. Amira Amalia ada tak? Di toilet ke? Ke pergi buat Maggi? Ke pergi buat Milo? Jangan Jangan tinggal saya Afiq seorang pesan ni <laughs> hmm, Boleh Afiq Afiq try 14x 14x Lepas tu <laughs> ah, Hilang dah Negative Lepas 6 tu. y square Okay macam tu je ke? Dy dx ah, Okay very good Lepas tu equals to Equals to x 6 6 Lepas tu 3 3 and then 3 je. Dy dx. Dy dx. Okay. Okay so next one adalah kita akan uh, asingkan dia sebelah yang ada dy dx. 3 dy dx plus 6y squared dy dx equals to 14x minus 6. So kat sini boleh factorize dy dx. 3 plus 6y squared. Dia yeah. yes, saya. Dia yes, saya. Dia yes, saya. Dia yes, saya. <laughs> Siapa panggil madam tadi? Oh, tak ada pula. Okay. Ada. Ya yes, saya. Najwa Awati. Uh, tak faham pula. Yang mana? Tak faham macam mana. Uh, kenapa dia YDX tu letak kat ujung-ujung tu? Oh sebab kita differentiate with respect to X. Kita differentiate with respect to X kan? Okay so kalau function tu dia ada X. Tak ada masalah kita differentiate dia macam biasa sahaja. Tapi Sekejap. <laughs> <laughs> Agak mengganggu suara kat situ <laughs> Ah 
Okey, kejap 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 kejap. Okey, okey dah. Ah, set tu. <coughs> okey, Najwa. Ah, ni saya ada explain masa dalam lecture hari tu. Ni Aisyah madam. Eh Aisyah. <laughs> okey, Aisyah. Ah, <coughs> uh, hari tu saya dah explain kalau kita differentiate with respect to x, with respect to x maksudnya d over dx. Okey, with respect to x. So kalau yang kita differentiate tu adalah X Kita akan differentiate je terus macam biasa Ni eh, yang warna hijau ni Okay, differentiate 7X squared dapat 14X Differentiate 6X dapat 6 Masalahnya adalah bila yang kita differentiate tu Bukan huruf X Sebab kita nak differentiate with respect to X Tapi bukan huruf X Huruf Y ke, huruf Z ke, huruf W ke, Q ke Okay, so bila kita nak differentiate Y with respect to x, kita akan differentiate dia macam biasa cuma kita kena darab dengan dy dx masa lepas kita differentiate dah tu. Sama juga macam ni. Okay, kenapa 3y? Differentiate 3y, kalau differentiate 3x, differentiate 3x dapat 3 d over dx, 3x dapat 3. Tapi kalau d over dx, 3y akan dapat 3 juga. Tapi kita kena darab dengan dy dx sebab kita nak differentiate with respect to x. Boleh ke Aisyah? Aisyah tengok. Ah, boleh, boleh. Ah. Maksudnya ah. yang di, di per dx tu kita potong lah x tu sebab tu jadi tiga. Ha, ya betul lah. Macam tu lebih kurang. Tapi di over dx ni kan saya kata dia adalah operasi. Bukan kata nama. Dia adalah verb kata kerja kan ok so uh, macam tu lah lebih kurang kalau uh, nak faham dia ok, okay madam kita... faham faham uh, ok so kalau hurufnya bukan huruf yang with respect tu yang kita nak differentiate tu kita kena darab dia dengan dy dx so inilah bezanya differentiate biasa dengan differentiate implicitly boleh Okay, next eh. one adalah kita um, apa factorize dy dx ni sebab kita kata dy dx kena sebelah so nampak kita ada apple dengan apple so kita boleh factorize apple tu and then bawa lah yang tak ada dy dx ni pergi sebelah so dy dx equals to 14x minus 6 over 3 plus 6y squared which kat atas ni adalah gandaan 2 so it's 7 X minus 3 Dekat bawah ni adalah gandaan 3 So 3 1 plus 2 Y squared Macam tu Okay boleh Saya ada salah buat eh kat sini Mana hilang ha, Tak ada betul Boleh ke anak-anak H5P4 Dan H5P2 boleh, yang boleh. menonton Okay So seterusnya <laughs> Seterusnya kita try lagi satu contoh Untuk implicit daripada konsep praktis tu D, soalan D Okay, soalan D ni kata We have x y squared minus x over y Equals to 10 Okay, so kita nak differentiate dia implicitly Okay, boleh tak anyone Siapa yang belum jawab lagi? Jap, tengok jap. Siapa yang menjawab lagi? Siapa nak try? Siapa nak cuba try? Hafizuddin. Yes, Hafizuddin ada ke? Ada. Ah, Hafizuddin. X, Y, Square. Differentiate dapat apa? Uh, X, Y, Square. Hmm. Differentiate dapat apa? Hmm. Uh, <laughs> saya tu boleh ke differentiate? Tak boleh. Jadi tu UV tu. Kena ah pandai. Kena guna UV. Kenapa kena guna UV? Saja je tadi trick question. Sebab ini adalah dua function yang berbeza yang kita darabkan. 
Okay, so dia bukan X plus Y squared. Kalau dia adalah X plus Y squared, kita boleh differentiate dia asing-asing. Differentiate X dapat 1. Differentiate Y squared dapat uh, 2Y dy dx. Macam tu. Boleh. Kalau X plus Y squared. The problem here is dia adalah X darab dengan Y squared. So nak tak nak memang kena guna product rule. Sebab ini X dengan Y squared ni kita tak boleh nak darab dia dah. Memang dia seketul dia dan dia seketul dia juga. So dua function yang berbeza lah. So this is the careless mistake that people always do where bila dia nampak macam ni kan dia pergi differentiate X dapat satu, differentiate Y squared dapat dua Y. Okay so lepas tu jawapan dia adalah dua Y dy dx suka hati je macam tu dia darabkan sahaja dia punya differentiation yang asing-asing tadi salah lah sebab macam saya kata compound angle ada cara untuk expand compound angle dan dalam differentiation ada cara untuk uh, kita guna differentiation yang dua function yang kita darabkan ni which is nama dia product rule sama macam yang sebelah ni kita akan gunakan yang warna hijau ni. Caution. Caution rule. So u equals to x. V equals to y squared. U prime equals to 1. V prime equals to apa Hafizuddin? V prime? 2y dy dx. Okay very good. So inilah bezanya dengan differentiation biasa. Alright next one. We have also u dengan v. So u equals to x, v equals to y. Azira Sofia. V prime equals to apa Azira? Amira Amalia dah ada dah? Tadi Amira Amalia tak menyahut pun. Uh, ah, okay. Oh, oh, oh. Okay, Amira Amalia. <laughs> <laughs> v prime sama dengan apa? Amira Amalia V prime sama dengan apa? Jawab terus uh, V Sama dengan dy dx Ada lagi ke? Uh. Tak ada kan? Okay, sama dengan dy dx sebab differentiate y dapat satu tapi sebab kita differentiate with respect to x kita akan dapat dy dx macam tu. Okay, so now <coughs> this is the equation just now and then bila kita differentiate uh, okay, kalau awak masih lagi dalam proses nak memahamkan differentiation ni awak boleh tulis dulu u v prime plus v u prime okay, minus Okay, ni product rule kan? Okay, yang warna hijau ni pula. V u prime minus u v prime over v squared. Differentiate uh, 10 dapat? Differentiate 10 dapat? Zero. Zero. Okay, macam tu. So, ini adalah dah kita dah differentiate. Cuma kita tak masukkan lagi u dengan v prime kita. So, this one. U v prime, we actually have two x y dy dx plus y squared minus v u prime y minus x dy dx over y squared equals to zero. Boleh macam tu. So saya cuma masukkan dalam product rule dan juga quotient rule. Okay sekarang masa untuk susun dia. So we have 2xy dy dx plus y squared. Okay yang ni kita boleh bawa pergi sebelah. Sebab so, dia equate to zero. We have y minus x dy dx over y squared. Macam tu. Okay sekarang kita nak susun. Sebab bab differentiation tu sampai sini sahaja. Sekarang kita nak susun supaya dy dx ada dekat sebelah. Alright. So ni mengganggu kita untuk kita susun bawa kiri kanan kiri kanan tu dia mengganggu kita. So boleh tak saya bawa pergi sebelah? Kita akan dapat 
x, y, dy, dx darab dengan y squared. Kita akan dapat tadi y kuasa 1. Sekarang kita darab dengan y kuasa 2 dapat y kuasa 3. Plus y to the power of 4. Very good. Equals to y minus x dy dx. Okay. So hmm. sekarang kita dah nampak. Oh kat sini ada dy dx. Kat sini ada dy dx. Boleh sekalikan yang ada dy dx tu. Which is we have two x y cube. Dy dx plus x dy dx equals to y minus y to the power of 4. Saya cuma bawa yang ada dy dx di sebelah and then sebab jawapan akhir daripada pilihan jawapan kita tu kita kena tengok sama ada dia bagi dy dx tu berterabu ataupun dia bagi terus yang function yang dah simplify. So kita kena cari yang equivalent. Always check. Jangan awak shock sendiri buat sampai habis. Tengok-tengok pilihan jawapan A, B, C, D tu dia bagi yang dy, dx berterabur. Ha, dah buang masa dekat situ. Alright. Tu x, y cube plus x. Tapi kalau jawapan yang dia bagi tu dah simplified, kita kena cari jugalah sampai sampai yang dah simplified tu. Okay. Y minus Y to the power of 4 uh, 2XY cube plus X macam tu. Tapi dekat atas ni boleh factorize lagi. Dua-dua ada Y. So boleh factorize Y kita dapat. Saya keluarkan Y dapat apa uh, Azira Sofia? Tak ada nampaknya Azira Sofia. <laughs> Azra Natasha. Satu tolak Y kuasa tiga. Okay. Over X kat bawah ada dua-dua ada X. So kita <tuk> boleh buat tu X squared plus one. <tuk> Madam. Ya? Yeah? Saya share dengan Najwa. Saya share device dengan Najwa. Azra. 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 Oh, okay. Azra share <laughs> dengan Najwa. Ah, boleh. Tak ada masalah. Aisyah apa, Madam? Okay, boleh. Okay, Madam. Hmm. Banyak peminat Najwa kat situ. <laughs> okay. Lain tak kuat. <laughs> tak apa, boleh je. Um. Okay. So, ini adalah implicit differentiation. So kena tengok eh. So macam soalan A, B, C tadi kita boleh direct differentiate dia. Tak perlu guna product rule ataupun quotient rule. Tapi untuk soalan D, E, F, G. Ya yeah. yeah, saya? Ya. Yeah. Ya? Yeah. Yang tanya yang bagi tu dia bagi 2XY cube kan? Aha. Oh XY cube. XY cube. Sorry. Salah tulis kat sini. Thank you. XY cube plus X. So bila kita factorize X kita dapat 2 Y cube plus 1. Macam tu kan? Betul? Betul tak? Betul. Okay. Okay tak apa Azira kata line dia tak berapa nak okay. Alright so sama-sama. Uh, Macam saya kata tadi ABC tu kita boleh direct differentiate, differentiate tanpa perlu menggunakan product rule ataupun quotient rule but then soalan D, E, F, G, H tu awak kena hati-hati sebab dia perlu menggunakan um, product rule dan juga quotient rule. Selalunya yang orang tak nampak adalah product rule lah. Contohnya macam yang F tu kan X squared Y cube ataupun yang E tu Y squared X ataupun yang G tu X squared ln X. Dia adalah dua function yang berbeza. Memang kena guna product rule. Kalau quotient rule tak ada masalah. Um, X over Y. Awak nampak dia adalah dua benda yang kita bahagi. Tapi yang orang selalu tak nampak yang product rule ni lah. Alright. So itu adalah implicit differentiation which saya dah explain masa lecture hari Isnin hari tu. Hari ni kita just buat latihan sahaja. So saya minta awak try buatlah sampai H. Okay untuk soalan H tu dia bukan menggunakan quotient rule. Sebab <coughs> Ni adalah trik soalan ya. Ln x over y 
equals to x squared minus y squared ln x over y kita boleh separatekan dia menggunakan law of logarithm. Ha, ni yang saya kata law of logarithm ni ramai orang confuse lagi. Ln x over y kita boleh pecahkan dia jadi ln x minus ln y equals to x squared minus y squared. Ni saya dah differentiate ke? Saya dah differentiate ke? Belum. 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 Saya cuma simplify je the function supaya mudah untuk kita uh, differentiate dia. So kalau awak ada ln x minus y jangan pula awak suka hati oh cikgu kata kalau ln ni boleh pecahkan pergilah pecahkan ln x minus ln y suka hati dia je tak macam trigo macam uh, product rule quotient rule logarithm pun dia ada dia punya rule sendiri so mana boleh kalau x minus y kita pergi pecahkan dia jadi ln x minus ln y yang boleh pecahkan kalau dalam tu darab ataupun bahagi perut dia darab ataupun perut dia bahagi baru boleh kita separatekan dia macam ni kalau ini salah ya anak-anak okey tapi yang H tu boleh. Tapi ada orang dia takut pula nak guna law of logarithm dekat sini sebab dia tak confident. Law of logarithm tu tak banyak. Tiga tu sahaja. So jangan buat law sendiri pula ya. Okay so H ni boleh differentiate directly. Ln X dapat 1 over X. Ln Y dapat 1 over Y. Tapi kena direct dengan dy dx. X squared differentiate dapat 2X. Y squared differentiate dapat 2Y dy dx. So kerja awak adalah susun sahajalah dy dx dekat sebelah. Yang tak ada dy dx dekat sebelah. So D, E, F, G tu yang menggunakan product rule dengan quotient rule. Boleh ke anak-anak anak-anak sekalian? Boleh mak. Boleh mak. Okay soalan nombor 10 dan 12. Okay, saya minta awak buat soalan nombor 9, 10 dan 12. So saya nak buatkan soalan nombor 12 untuk awak. Okay, ini adalah parametrik. So sebab ada beberapa orang yang dia nakal tak dengar lecture saya hari Isnin hari tu. So saya explain baliklah hari ni kan. Nak buat macam mana cikgu baik. <laughs> okay. X equals to 2T minus 1 Good. over T. Y equals to T plus 4 over T. So bila parametrik sebab saya kata soalan nanti mesti akan tanya at least satu soalan implicit, at least satu soalan parametrik mesti dia akan tanya dekat, dekat awak. So mesti kena tahu macam mana nak differentiate implicitly, mesti kena tahu macam mana nak differentiate parametrik. So parametrik dia akan bagi function x in terms of another letter huruf T lah selalunya dan juga function y in terms of another function. So dia tak bagi y, tak bagi y in terms of x. Dia bagi x in terms of t, y in terms of t macam tu. So bila kita ada satu parameter baru ni yang ketiga ni, ada orang ketiga ni kita akan panggil dia sebagai parametric differentiation. So macam mana nak buat parametric differentiation kita cuma perlu pakai formula dia sahaja. Okay so this one first untuk cari dulu kalau macam dah confused tak tahu nak buat apa kan X ni differentiate dulu. So saya tak suka differentiate kalau dia pecahan macam ni. Sebab kita tak nampak dia punya power. So untuk differentiate dia saya akan ringkaskan dia dulu. Simplifykan dulu. T ni saya bawa naik atas dia akan jadi T to the power of negative 1. So barulah kita senang nak differentiate. Dx over dt. Kenapa dx over dt? Sebab function dia x in terms of t. So differentiation dia akan jadi dx over dt. Jangan awak dapat function x sama dengan apa, awak pergi tulis dy sama dengan dy over dx. Sebab asyik differentiation di, mesti dy dx, dy dx, dy dx. Tak. Kalau parametrik x in terms of t, dx over dt. 2t differentiate dapat 2. t to the power of negative 1 positif t to the power negative 1 darab negatif dapat positif negatif 1 minus 1 dapat negatif 2. Okey nampak tak lebih senang kita differentiate bila kita nampak power dia adalah negatif 1. Okey daripada 1 over t. 1 over t kita tak nampak kan power dia sebab dia dekat bawah macam tu. Okey so next one y equals to t plus 4t to the power of negatif 1. 
So, dy over dt equals to differentiate t 1. Negative 1 darab 4 dapat negative 4. T negative 1, negative 1 minus 1, negative 2. Okay, so ini adalah kita punya dx over dt, ini adalah dy over dt kita. Ataupun yang ni kita boleh senang lagi kita nak simplify dia. 2 plus Okay, lebih mudah kalau kita simplify ni jadi seket, jadikan dia seketul. Apa maksud seketul? 2 plus 1 over t squared. Saya samakan penyebut dia. Dia akan jadi 2 t squared plus 1 over t squared. Okay. t squared minus 4 over t squared. Macam tu. Okay, kenapa lagi senang untuk kita differentiate dia, uh, simplify dia macam ni supaya nanti kita nak gunakan pecahan ni dekat dalam kita punya formula untuk dy dx. Okay, nampak tak? Ni semua dx dt. Ni semua dx dt. Ni semua dx dt. Cumanya ini cara cara tulis dia sahaja yang membezakan dia. Okay, ni semua dy dt daripada atas ni. Cuma cara kita simplify dia. Okay, kenapa susah-susah kita simplify dia supaya jadi macam ni? Supaya senang untuk kita gunakan dalam formula dy dx. So, siapa yang tak dengar lecture hari Isnin hari tu, dia tak tahulah formula dy dx untuk parametrik ni apa. Okay, yang dengar lecture boleh bagi tahu saya dy dx ni apa formula dia? Untuk parametrik. dy over dt times dy over dt. Very good. Okay. Thank you. Uh, Tan dan juga ideal. So bila kita nak cari formula untuk dy over dx ni kita mesti akan start dengan dy over bawah dia mesti dx macam tu. dy over dx tapi tengah-tengah dia mesti dt dt macam tu. Okay so ini adalah formula dia. dy over dt darab dt over dx. So kita akan masukkan je lah sebab tu kita susah-susah cari dy over dt dengan dx over dt tadi sebab kita nak guna dalam formula untuk cari dy over dx. So dy over dt kita adalah apanya daripada sini t squared minus 4 over t squared. Okay. Darab dengan dt over dx dt over dx Ada tak daripada sini? Ini dy over dt dt over dx ada Ada tak dt over dx? Ada Okay dt over dx tak ada tapi kita ada dx over dt So dt over dx adalah Terbalikkan sahajalah ni Dia akan jadi t squared over 2 t squared plus 1. Okey boleh tak macam tu? Ada yang nak tanya apa-apa tak? Setakat line ni. Dia nak tanya apa-apa tak? Tak ada. Okay. Tak ada. Tengok. Ada. Kembalikan. Okey. Um, ada. Apa dia? Oh dia macam lagging kot. Saya baru dengar jawapan yang ada. Kena terbalikkan tu. Okay. Uh, nampak tak? Mudah kan bila kita dah jadikan dia dah ikut denominator ni. Kita terus terbalikkan sahaja. Tapi kalau awak tinggalkan dx over dt macam yang first kali ni bila kita terbalikkan dia akan jadi 1 over 2 plus 1 over t squared. Nampak tak? Dia banyak lapisan fraction dekat dalam ni. Sebab kita tahu kita nak guna dt over dx bukan dx over dt. So nanti hasil akhir tu kita akan terbalikkan jawapan dia. Sebab tu saya tak tinggalkan jawapan saya macam ni. Saya tinggalkan jawapan saya macam ni. Supaya bila kita terbalikkan dia mudah untuk kita terbalikkan terus. t squared over 2t squared plus 1. Compact tu dua ni 
Ha, kalau awak tinggalkan jawapan macam ini ataupun macam ini, susah untuk kita terbalikkan dia. So that's why tadi kita penat-penat terbalikkan dia macam tu. Boleh tak as well before? Boleh madam. Boleh madam. Okay. Boleh madam. Okay. So kita pun boleh cancel off. So dapatlah t squared minus 4 over 2 t squared plus 1. So this is your dy dx. And then dia kata evaluate at 0.15. At 0.15. So at 0.15, what is your value of x? 0.15, dia bagi, maksudnya dia bagi x sama dengan 1, y sama dengan 5. Ayat matematik dia at 0.15. 1.5 Tapi kalau ayat bahasa Inggeris dia Given that X equals to 1 And Y equals to 5 So that's why daripada ayat matematik ni You have to know how to translate it Apa maksud ayat matematik ni Dia cuma nak cakap X sama dengan 1 Y sama dengan 5 Dia bagi tak T sama dengan berapa? Tak, madam. Tapi dy dx kita in terms of t. So kita kena carilah t sama dengan berapa dulu sebelum kita dapatkan at 1 5 dy over dx equals to apa nilai dia so kena cari dulu nilai t so when x equals to 1 y equals to 5 kita kena cari dulu nilai t kita berapa so it's given to us that x equals to apa tadi 2t minus 1 over t so x kita dah ada 1 masukkan adalah 2t minus 1 over t kita akan dapat nilai t kita 1 over t equals to 2t 2t squared equals to 1 t squared equals to plus minus 1 over 2 and t equals to square root 1 over 2 lah so masukkan nilai t ni at 1 5 t equals to square root 1 over 2 so maksudnya dy dx kita masukkan square root 1 over 2 kat dalam nilai t ni minus 4 over 2 square root 1 over 2 squared plus 1 ok so kita dapat 1 per 2 ok get ready calculator masing-masing 1 over 2 minus 4 2 times 1 over 2 is 1 plus 1. Half minus 4. Jap, dapat jawapan dia. Negative 7 over 4. Okay, jangan shock sendiri. Kita kena check dengan jawapan yang belakang. T squared minus 4. 2 T squared plus 1. Okay, saya ada salah kira ke kat mana? Saya ada salah kira ke? <laughs> Tuti? Minus one? Eh, oh salah kat sini. Saya salah cari nilai T. Ampunkan cikgu. Saya salah cari nilai T tadi sepatutnya. 2t minus 1 over t minus 1 equals to 0. Tadi saya tertinggal minus 1 ni. Tak ada siapa nampak. Minus t minus 1 equals to 0. So kita akan dapat dua value of t. Cari lah dalam calculator. Degree 2. 2 negative 1 negative 1. So dapat uh, t equals to 1 dengan t equals to negative 1 over 2. So kita akan ambillah yang 
<coughs> T equals to 1 tu sebagai jawapan kita. Okay, masukkan dekat dalam ni. Satu. Satu lagi dy over dx. T equals to 1. 1 minus 4. So, masukkan 1 dekat sini. 1 kuasa 2 tolak 4 per 2. 1 kuasa 2 tambah 1. So, dapat negatif 3 over 3. So, jawapan dia negatif 1. So, dy dx equals to negatif 1 macam tu. Okay. So, macam mana nak tahu kita akan ambil nilai t sama dengan 1 ke t sama dengan negatif 2. Ingat tadi kita ada dua function. 1 x sama dengan 2t tolak 1 per t. Okay. Lagi satu function adalah y equals to t plus 4 over t. Please. Kejap. Y equals to t plus 4 over t. Kita tengok value when x equals to 1 tadi, when y equals to 5, so 5 equals to t plus 4 over t. So t minus 5 plus 4 over t equals to 0. So kita darabkan semua dengan t, kita dapat t squared minus 5t plus 4 equals to 0. So, masukkan dalam kalkulator untuk dapatkan nilai t kita 1, negatif 5 dengan 4. So, kita dapat t sama dengan 4, t sama dengan 1. So, sekejap. Tunjuk. Okay. Sekejap, saya nak kecikkan ni sebenarnya. Nak tunjuk yang Okey. Nampak tak? Ini kita guna x sama dengan 2t minus 1 over t. Kita ada lagi satu function y. Okey. Yang ni kita dapat t sama dengan 1, c sama dengan negatif 1 per 2 ni, t sama dengan 4, t sama dengan 1. So value of t manakah yang valid untuk kita gunakan? t sama dengan 1 ke, t sama dengan negatif 1 per 2 ke, t sama dengan 4 ke, t sama dengan 1. Ha, I mean satu. Shwai P4 ada lagi tak dengan saya? Masih ada. Ada ni. Okey. Bila kita guna function x, jawapan kita t sama dengan 1, t sama dengan negatif 1 per 2. Okey. Bila kita guna function y, jawapan dia t sama dengan 1, t sama dengan 4. So value x mana yang, value t mana yang valid untuk nilai t kita? Yang ada dekat kedua-dua function lah. Okey. Sebab tu kita ambil value t sama dengan 1. Yang T sama dengan uh, T 1 per 2 tu tak boleh dan T sama dengan 4 pun tak boleh juga. T sama dengan 4 pun tak boleh juga. So yang, yang kita reject. Eh? Kita ambil jawapan dia yang T sama dengan 1 sahaja. T sama dengan 1 dy dx sama dengan negatif 1 macam tu. Boleh tak H5P4? Boleh Madam. Okay, so nampak macam panjang tapi dia bermula daripada kita cari dx dt dengan dy over dt. Lepas tu kita masukkan dalam dia punya function ini and then kita masukkan nilai t yang kita nak. Okay, masukkan nilai t itulah yang panjang sikit bila kita kena cari what is the value of t when x equals to 1. And what is the value of t when y equals to 5? So, kita kena satisfy both of the condition untuk x equals to 1 dengan y equals to 5. So, the value of t that satisfy both of the condition x equals to 1 and y equals to 5 is t equals to 1. So, that's why we substitute t equals to 1 to get our value of dy dx. Tapi kalau dia tak minta value, dia tak bagi point, maksudnya dia suruh cari dy dx je, berhenti sampai sini sahajalah. Okay. Itu baru dia punya first order differential equation. Eh, differential equation. Jauh sangat tu same dua. First order differentiation. And then the second one, dia suruh cari second order differentiation, d squared y over dx squared. So formula dia, 
macam yang saya kata dalam lecture hari tu d over x dy over dx over dx over dt. Kalau awak tak suka over dx over dt ni so kita boleh buat dia darab. Lagi senang darab sebab ni kita main dengan pecahan kan. So darab dengan dt over dx macam tu. Okay so dy dx kita ada tak? Kita dah ada dekat atas tadi. Kita cuma perlu differentiate dia lagi sekali. So nak differentiate ni kena guna quotient rule lah u dengan v. Okay. Awak pun differentiate dy dx tadi dan darab dengan dt dx yang kita dah ada. dt dx yang kita dah ada inilah dx over dt yang kita terbalikkan dapatlah dt over dx kita. So masukkan dalam function dan again kita kena cari value of t untuk cari nilai d squared y over dx squared tu. Okay yang tu awak boleh try buat sendiri sebab masa dah habis. Okay, so itu sahaja um, saya minta awak try buat latihan parametrik kalau macam baru berjinak-jinak nak buat latihan parametrik tu boleh dulu buat soalan nombor 10. Boleh ke Ashraf? Hmm? Ashraf baru tahu ke macam mana nak buat parametrik hari ni? Hmm. <laughs> Baru tahu ke macam mana nak buat implicit hari ni? Tak tengok lecture kan? Apa-apa hmm. hmm. kita jumpa sampai depan. <laughs> Siap awak. Okay so uh, itu sahaja untuk hari ni. Boleh selesaikan um, uh, nombor 9, 10 dan 12. Tak banyak pun saya minta tiga soalan tu sahaja. Dan macam biasalah saya akan assign dalam GC test untuk topik 9 yang multiple choice question ni. Uh, nanti buat eh dalam untuk tutorial kita esok. Okay. okay. Sahaja. Sahaja. okay. okay. Assalamualaikum everyone and have a good day. Bye. Good day. 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 Good day.